السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا نبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلنا من رسول إلا ليطاء بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله طوابا رحيما صدق الله العلي العظيم وصدق وبلغ رسوله النبي الكريم وصلي على جميع الأنبياء وآلهم والصحابة الكرام أجمعين هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم دعا إلى الله فالمستمسكون به مستمسكون بحبل غير منفصم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم فاق النبيين في خلق وفي خلق ولم يدانوه في علم ولا كرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم وكلهم من رسول لله ملتمس غرفا من البحر يوم رشفا من الديام مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم بهمان ادرب الدرنا تاج شريعه അതുപോലെ 
പണ്ഡിതന്മാർ നാട്ടിലെ കാരണവന്മാർ വിദ്യാർത്ഥി സുഹൃത്തുക്കൾ എന്ന ശബ്ദം ശ്രമിക്കുന്ന ഉമ്മഭംഗന്മാരെ അള്ളാഹു സുബാനുഭൂത്തായ നമ്മുടെ ഈ ഒത്തുചേരൽ നാളെ ഹബീബായ സൂഫുൽ ഖൽക്ക് മുഹമ്മദ് റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങളെ കൂടെ ജനാത്തിനായി മുന്നിൽ ഒത്തുചേരാനുള്ള ഒരു കാരണമാണ് ഈ നമ്മളിൽ നിന്ന് കബൂൽ ചെയ്യും മാറാകട്ടെ ഉസ്താദവറുകളെ പ്രസംഗം കേൾക്കണം എന്ന് കരുതിയായിരുന്നു ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന വീട്ടിൽ നിന്ന് വളരെ പെട്ടെന്ന് വന്നത് അലഹമില്ല ഈ പ്രായം എന്ന സമയത്തും ദീനിനു വേണ്ടി ഓടി നടക്കുന്ന ഉസ്താദവറുകളടക്കം നമ്മുടെ എല്ലാ പണ്ഡിതന്മാർക്കും അള്ളാഹു ദീർഘായുസും ആഫിയത്തും ഏറ്റിക്കൊടുത്ത് അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ അവരെ തണലിലായി ദീനിന് സേവനം ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായ അൽമും തക്കോയും എല്ലാം ബാഹു അവരെ വർക്കത്ത് കൊണ്ട് നമുക്കും തന്നെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ ഹബീബായ സുറഫുൽ ഖൽക്ക് മുഹമ്മദ് റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ല തങ്ങളെ ലോകത്തിന്റെ എല്ലാ ദിക്കുകളിലും മധുരചെയ്യുകയും പുകയ്ത്തുകയും പ്രത്യേകം ചെയ്യുന്ന ഒരു സമയമാണ് പരിശുദ്ധമായ റബിയുള്ളവൽ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളെ പുകയ്ത്താതെ ഇവിടെ ഒരു ദിവസവും നേരം വെളുക്കുന്നില്ല റബിയുല്ലവലിൽ മാത്രമല്ല അഷ്റഫുൽ ഖൽക്ക് മുഹമ്മദ് റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളെ മതിൽ ചെയ്യുന്നത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ചെയ്യേണ്ടത് ലോകത്ത് ഒരു സ്ഥലത്തും ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളെ പുകയ്ത്താതെ നേരം വെളുക്കുന്നില്ല സുബഹിന്റെ സമയത്ത് എല്ലാ പള്ളികളിലും നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ല മതങ്ങളുടെ മഹത്വം വർഷങ്ങളായി മുറിയാതെ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് വർഷങ്ങളോളമായി ഇങ്ങനെ മഹത്വം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു തങ്ങൾക്ക് നൽകിയ വലിയൊരു മഹത്വമാണ് അതേതെങ്കിലും ആളുകൾ ചിന്തിച്ചത് കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നോട്ടീസ് അടിച്ചത് കൊണ്ടോ ലഘുലേഖയുമായി ഇറങ്ങി വന്നത് കൊണ്ടോ നബി സല്ലാഹ് അലി വസ്ലമ തങ്ങളുടെ മഹത്വത്തെ ഇടിച്ചു താഴ്ത്താൻ സാധിക്കില്ല പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ നമ്മളെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തി നബി സല്ലാഹ് അലി വസ്ലമ തങ്ങളുടെ ദിക്കറിനെ നാം ഉയർത്തിയിരിക്കുന്നു എന്നാണ് അള്ളാഹുതാല പറഞ്ഞത് നബി സല്ലാഹ് അലി വസ്ലമ തങ്ങളുടെ മഹത്വത്തെ ഇടിച്ചു താഴ്ത്താൻ ഒരു മനുഷ്യനും കഴിയൂല ഒരു സൃഷ്ടിക്കും സാധിക്കുകയില്ല നമുക്കറിയാം ജീവിതത്തിൽ ഒരു പെഴവും സംഭവിക്കാത്ത മലക്കുകൾ ജീവിതത്തിൽ തിന്മകൾ സംഭവിക്കാത്ത മാസൂമുകളായ മലക്കുകൾ ആ മലക്കുകൾക്ക് തന്നെ നേതാവാണ് മഹാനായ മലക്കുല്ലാക്ക് ജിബിരിയിൽ അലിഹി സലാം ആ ജിബിരിയിൽ അലൈഹി സ്വലാമിനേക്കാൾ മഹത്വം അഷ്റഫുൽ ഖൽക്ക് മുഹമ്മദ് റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹു താല നൽകി നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ ലിഖാനുള്ള വലിയ ഭാഗ്യം അള്ളാഹു താല നൽകി ഒരു മലക്കിലും ലഭിക്കാതെ പോയ ലോകത്തുകൾ ഒരു അമ്പിയ മുസ്ലീങ്ങൾക്കും മുമ്പ് കിട്ടാത്ത വലിയ മഹത്വം ലോകം മുഴുക്കെ സിട്ടിച്ച് പരിപാലിക്കുന്ന ലോക സിദ്ധാവായ റബ്ബുലാമിന് ഭൗതിക ലോകത്ത് വെച്ച് തന്നെ വാന ലോകത്തുള്ള പലതും അള്ളാഹു തഹല കാണിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ അഷ്റഫുൽ ഖൽക്ക് മുഹമ്മദ് റസൂൽ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ ഭൗതിക ലോകത്ത് വെച്ച് ഭൂമിയിൽ വെച്ച് കണ്ടതല്ല 
എല്ലാം നേരിൽ തന്നെ കാണാനുള്ള എല്ലാ സംവിധാനങ്ങളും ഇതുവരെ ആവശ്യമുള്ളതൊക്കെയും മനുഷ്യന് നൽകിയ ലോകത്ത് എല്ലാ കാലത്തും നൽകേണ്ട നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ലോക സിദ്ധാവായ ിലപ്പുറം എനിക്കനി പെർമിഷൻ ഇല്ല അള്ളാഹുവിന്റെ ലിഫ്താവ് കൊണ്ടുള്ള വലിയ ആദരവ് നബി സല്ലോ അലി വസല്ല മതങ്ങൾക്ക് നൽകി തങ്ങളുടെ യാത്രയെ കുറിച്ച് പരിശുദ്ധ ഖുറാൻ നമ്മളെ ഓർമ്മിപ്പിച്ചു എന്താണ് <laughs> 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 മനുഷ്യന് തന്നെ അള്ളാഹു താര വലിയ ആദരവ് നൽകിയിട്ടുണ്ട് വലക്കത് ഖറം ബനി ആദം ആദം സന്തതികളെ നാം ആദരിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് ഖുർആൻ നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കുന്നു മനുഷ്യ സമൂഹത്തിന് തന്നെ ആദരവുണ്ട് ആ മനുഷ്യരിൽ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ മഹത്വമാണ് അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾക്ക് നൽകിയത് അതിന്റെ കാരണം അക്മലുൽ ഖൽഖാൻ ഒരു നിലക്കും ഒരു വീഴ്ചയും തങ്ങൾക്കില്ല അതുകൊണ്ടാണ് പണ്ഡിതന്മാരെ പറഞ്ഞത് മഹാനായ നബി യൂസുഫ് അലി യൂസുഫ് നബി അലി വല്ലാത്ത ഭംഗിയുള്ളയാളാണ് ആ യൂസുഫ് നബി അലി സലാമിനെ കണ്ടപ്പോ അതേ ചില സ്ത്രീകള് ആപ്പിള് മുറിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ അവരുടെ കൈ യൂസുഫ് നബി അലി സലാമിന്റെ ഭംഗിയിൽ പെട്ടിട്ട് കൈ മുറിച്ച വിവരം സ്ത്രീകൾ അറിഞ്ഞില്ല എന്നാൽ അഷറഫുൽ ഖൽഖ് മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ അക്മലുൽ ഖൽഖാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത്തരം ഒരു അവധി അവസ്ഥ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ കൊണ്ട് മതെ മറ്റുള്ളവർക്ക് കൈമുറിയുന്ന ഒരു അവസ്ഥ പോലും നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ ഭംഗി കൊണ്ട് പോലും ഇല്ല നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ യൂസുഫ് നബി അലൈഹി സലാമിനെ കാണാൻ എത്രയോ ഭംഗിയുള്ളയാളാണ് പക്ഷേ വീഴ്ചകളുണ്ട് എന്നല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് മറിച്ച് മറ്റുള്ളവർക്ക് വീഴ്ച പോലും സംഭവിക്കാത്ത വിധത്തില് എല്ലാ നിലക്കും അക്കുമല എന്നാൽ ഒരു കൂട്ടം ആളുകൾ പറയുന്നത് തങ്ങളെ ജീവിതത്തിൽ പിഴവ് സംഭവിച്ചു തങ്ങൾക്ക് പേച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇമാനുള്ള മുമിനീങ്ങളെ ഞാൻ പല സ്ഥലത്തും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്ക് ഞാൻ പലപ്പോഴും മംഗലാപുരം ഭാഗത്ത് വേദന വരുമ്പോ വയല് കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു വരുമ്പോ രാത്രിയില് ഇത് റോഡ് സൈഡിൽ തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് വലിയ പ്രശ്നമല്ല ചിലപ്പോ ചില ഉള്ള ഏരിയകളിൽ പരിപാടിക്ക് പരിപാടിക്ക് കൊണ്ടുപോകുമ്പോ എല്ലാരും ഉണ്ടാവും തിരിച്ചു വരുമ്പോ ആരും ഉണ്ടാവില്ല അതിന്റെ സ്വാഭാവികതയാണ് ഞാൻ കുറ്റപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി പറയല്ല അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോയി അവിടെ എത്തി പരിപാടി കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു വരുമ്പോ ഇന്നലെ ഞാൻ ദുബായിൽ വെച്ച് മംഗലാപുരത്ത് ആളുകൾ ഒരുമിച്ച് കൂടി ഒരു പരിപാടി വെച്ച് ഞാനിത് പറ
അവിടുന്ന് വരുമ്പോ തിരിച്ചു വരുമ്പോ വഴി മനസ്സിലാകൂല ഗൂഗിള് ചിലപ്പോ പലയേ വഴിയും പറയും ചിലപ്പോ റൈറ്റും ലെഫ്റ്റും ഒന്നിച്ചൊക്കെ തിരിയാൻ പറയും എങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലാകൂല എന്നാ ബോർഡ് നോക്കിയാലോ എനിക്കൊട്ട് ഇത് വായിക്കാനും അറിയൂല ബോർഡിൽ നോക്കിയാൽ ഇത് വായിക്കാൻ എനിക്കറിയൂല പിന്നെ എങ്ങനെ യാത്രയ്ക്ക് ഇത് വഴി മനസ്സിലാകണ്ടേ എന്നാ പിന്നെ കൂടെ ഉള്ള ആള് വണ്ടി ഓടിക്കുന്നവൻ എന്നെ കാളും തീരെയായി എനിക്കറിയൂല അവന് ചിലപ്പോ ഇത് കന്നഡയാണ് നിന്നെ അറിയോന്ന് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഈ ഇത്തരം വഴികളിൽ വരുമ്പോ ഗൂഗിൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് പലപ്പോഴും പുറത്തേക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കാറുള്ളത് അപ്പൊ ഈ വഴികാട്ടിയായ ഗൂഗിള് ചിലപ്പോ പല സ്ഥലത്തും എത്തിയാൽ പറയും റൈറ്റ് തിരിയണം എന്ന് പറയും ചിലപ്പോ നോക്കിയാൽ റൈറ്റിൽ അങ്ങനെ ഒരു വഴി തന്നെ ഉണ്ടാകൂല വലത്തോട്ട് തിരിയാൻ വഴി തന്നെ ഉണ്ടാകൂല എന്താ കാരണം വഴി പേച്ചു പോയി ഞാനിത് പറഞ്ഞത് വൈ പേച്ചു പോയി മൊയിലിയാർ വൈ പേച്ച ആളാണെന്ന് സ്വന്തം പറയുന്നു നോക്കുക വന്നിട്ട് ഇപ്പാക്കിയിട്ട് കുഴപ്പണ്ടാക്കാൻ നിൽക്കരുത് രാത്രിയിൽ വരുമ്പോ ഗൂഗിള് പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് പോയപ്പോൾ വഴി വേച്ചു പോയി അപ്പൊ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്ക് എന്താണ് അതിന്റെ കാരണം വഴി കാണിച്ചു തരുന്ന ഗൂഗിള് വഴി തെറ്റിച്ച് കാണിച്ചു തന്നപ്പോൾ എന്റെ വഴിയിൽ പിഴവ് സംഭവിച്ചു എന്നാൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ലോകത്തിന് മുഴുവനും വഴി കാട്ടിയാണ് അഷറഫുൽ ഹൽക്ക് മുഹമ്മദ് തങ്ങളെ ജീവിതത്തിൽ പിഴവ് സംഭവിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നബിതങ്ങൾക്ക് ജീവിതത്തിൽ പിഴവ് പറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വഴി കാട്ടി പിഴച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുഴുവൻ ആളുകളും പിന്തുടരുന്നവർ പിഴക്കുമെന്നല്ലേ പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം അങ്ങനെ സംഭവിക്കൂല പിന്നെ എന്തിനാണ് ഒരു കൂട്ടം ആളുകള് തങ്ങൾക്ക് പേച്ചു എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഇസ്ലാമിനെ തകർക്കാനുള്ള ഏറ്റവും നല്ല വഴിയാണ് വഴി കാട്ടുന്ന ആള് പേച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ അയാളെ പിന്തുടർന്ന് പോകാൻ ആളുണ്ടാകൂല അതിന് യഹൂദികൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ യഹൂദികളുടെ അച്ചാരം വാങ്ങി ജീവിക്കുന്ന മുസ്ലിം നാമധാരികളായ ആളുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ട്രിക്ക് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ അതിനെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് തങ്ങൾക്ക് പേച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പേച്ച ഒരാളെ പിന്തുടർന്ന് ജീവിച്ചാൽ അവൻ പേക്കുമെന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല അപ്പൊ ലോകത്ത് തങ്ങളെ പേക്കുന്നവനൊക്കെയും പേച്ചു എന്ന് പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി യഹൂദികൾ ഇറക്കി വിടുന്ന സ്വഭാവമാണ് തങ്ങൾക്ക് പേച്ചു എന്ന് പറയുന്നത് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനെന്താ പറഞ്ഞത് ലോകത്ത് കാണുന്ന നക്ഷത്രങ്ങളെ സാക്ഷി നിർത്തിയിട്ട് ഖുർആൻ പറയുന്ന വന്ന ജീവിതത്തിൽ ഒരു പേഴവും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല ഒരു പേഴവും നബിതങ്ങൾക്ക് സംഭവിക്കൂല ഇപ്പൊ ചില ആളുകൾക്ക് സംശയം ാണ് <laughs> <laughs> അതേ സ്ഥാനത്ത് ഒരാൾ ഒരു വിവാഹം കഴിച്ചു രണ്ടാമത്തെ വിവാഹം കഴിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടാമതൊരു വിവാഹം ഇല്ലാത്തൊരവസ്ഥ പ്രത്യേകിച്ച് പറഞ്ഞാൽ ഭാര്യ കല്യാണവുമായി മുന്നോട്ട് നല്ല നിലക്ക് ജീവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഭാര്യ അസുഖം ബാധിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നത്തിന്റെ കാരണത്താൽ ആ ഭാര്യയെ ചികിത്സിക്കാൻ ഒരു കാണാനും തൊടാനും പറ്റുന്ന ഒരു പെണ്ണ് വേണം ഞാനൊരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞതാണ് അള്ളാഹു തലമുള്ള ഭാര്യമാർക്കും നമ്മുടെ ഉമ്മമാർക്കൊക്കെ ദീർഘായുസും കൊടുക്കട്ടെ അങ്ങനെ ഒരവസ്ഥ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് വിവാഹം കഴിക്കാൻ കഴിയാത്തൊരവസ്ഥ ഇസ്ലാമിൽ നിഷിദ്ധമാക്കി വെച്ചാൽ ചിലപ്പോൾ ആ മനുഷ്യൻ ഹറാമിലേക്ക് തെന്നിപ്പോകാൻ അത് കാരണമാകും ചിലപ്പോൾ ചില ആളുകൾക്ക് ഒരു ഭാര്യയെ കൊണ്ട് തൃപ്തിപ്പെടാൻ കഴിയാതെ വരുമ്പോൾ രണ്ടാമത്തൊരു വിവാഹം ചിലപ്പോൾ ഹറാമിൽ നിന്ന് അവനെ തടുക്കാൻ ചിലപ്പോൾ കാരണമാകും അത്തരം ഘട്ടങ്ങളിൽ ആർക്കെങ്കിലും രണ്ട് വിവാഹം കഴിക്കണമെങ്കിൽ കഴിക്കാനാണ് ഇസ്ലാം പറഞ്ഞത് അല്ലാതെ രണ്ട് വിവാഹം കഴിക്കൽ സുന്നത്താണ് എന്ന് പുണ്യമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഇസ്ലാം 
ചില സ്ത്രീകൾക്ക് ഇസ്ലാം രണ്ട് കല്യാണം കഴിക്കാൻ അനുവദിച്ചു എന്നതിന്റെ പേരിൽ ദീനിനെ തെറ്റിദ്ധരിക്കുന്ന ചില ഫെമനിസ്റ്റ് എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെന്തെങ്കിലും പേര് പറയുന്ന ചില സ്ത്രീകളെ പലപ്പോഴും ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടാറുണ്ട് ഇസ്ലാം ഒരിക്കലും രണ്ട് വിവാഹം കഴിക്കണം എന്നൊരാളെയും നിർബന്ധിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് മാത്രല്ല നാല് വിവാഹം ഒരാൾക്ക് പറ്റും തുടർച്ചയായി ഒരേ സമയം നാല് ഭാര്യമാരെ ഒരാൾക്ക് നിലനിർത്തി കൊണ്ടുപോകാം അങ്ങനെ ഒരാൾക്ക് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ കഴിക്കാം എന്നാണ് പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥവും നാല് വിവാഹം കഴിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഇസ്ലാം ഒന്ന് പുറത്തായി പോകുന്നവർക്കും പറഞ്ഞു അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് വിവാഹം കഴിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഇസ്ലാമിൽ അവന് വലിയ മഹത്വം ഇല്ലാത്തവനാണ് എന്ന് ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞു ഇല്ല ഒരു കൂട്ടം ആളുകള് ഡാർക്ക്നെസ് എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചൊരു കാലഘട്ടം ജനങ്ങൾക്കിടയിലേക്ക് നിയോഗിക്കപ്പെടുമ്പോ ഭാര്യയോട് എങ്ങനെ പെരുമാറണം എത്ര ഭാര്യമാർ വേണം ലിമിറ്റേഷൻ ഇല്ല എങ്ങനെ ജീവിക്കണം എന്നതിന് ലിമിറ്റേഷൻ ഇല്ല ചിലർക്ക് ഭാര്യയും പങ്ങളും തമ്മിൽ വ്യത്യ ടയിൽ വന്ന് അവരോട് പറഞ്ഞു പെണ്ണ് പറക്കത്താണ് പെൺകുട്ടികളെ കൊല ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഒരു മനുഷ്യനെയും കൊല ചെയ്യാൻ പാടില്ല മക്കളെ കൊല്ലാൻ പാടില്ല വലാത്തും ഭക്ഷണത്തിന്റെ കാരണത്താലോ അല്ലെങ്കിൽ ഭൗതികമായ എന്തെങ്കിലും കാരണത്താലോ ഒരിക്കലും മക്കളെ കൊല ചെയ്യുന്നവരായി നിങ്ങൾ അതപ്പതിച്ചു പോകരുതെന്ന് ഖുർആൻ പറഞ്ഞു പ്രത്യേകം പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ പെൺകുട്ടികളെ കൊല ചെയ്യാൻ പാടില്ല അത് നിങ്ങളെ ജീവിതത്തിൽ വലിയ പറക്കത്താണ് ജീവിക്കാൻ തന്നെ അവസരമില്ലാത്ത നിലക്ക് കഴിയുന്ന ഒരു സമൂഹത്തെ അവർക്ക് ജീവിക്കാനുള്ള അവസരം കൊടുത്തു എന്ന് മാത്രല്ല നമ്മൾ ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കണം വെള്ളം കുടിക്കുന്നതിന് വിരോധമില്ല വെള്ളം കുടിയില് പ്രസംഗം കേൾക്കാതെ പോകരുത് നമ്മൾ ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കണോ അവരെങ്ങനെ പെരുമാറണം എത്ര ഭാര്യമാർ ഒരേ സമയം ഒരാൾക്ക് പറ്റും എന്ന ലിമിറ്റേഷൻ ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് വന്ന് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ കുറിച്ചൊന്നും പറയാതിരുന്നത് ഏറ്റിക്കൊടുക്കട്ടെ ഒരുപാട് കാലം അവരെ തണലിലായി പരിശുദ്ധമായ ദീനിനെ സേവനം ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായ സർവതും അള്ളാഹു നമുക്കും തരട്ടെ തങ്ങളെ ആക്ഷേപിക്കാൻ വേണ്ടി ചില ആളുകള് രണ്ട് വിവാഹവും അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ വിവാഹം അനുവദിച്ചു എന്നതിന്റെ പേരിൽ സ്ഥാപനത്തിൽ ഒരു ദിവസം ഒരു പരിപാടിക്ക് പോയി അന്ന് എന്റെ ഉമ്മയുടെ മാതാവ് അവിടുത്തെ കബറിടും സ്വർഗപ്പൂ തോപ്പാക്കി കൊടുക്കട്ടെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ആയതുകൊണ്ട് മൂന്നാല് കൊല്ലം മുമ്പാണ് പ്രസംഗം കഴിഞ്ഞ് വഴിയിലെത്തിയപ്പോ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് പോവാണ് എന്നെ കാണണം എന്ന് പറഞ്ഞ് ആവശ്യപ്പെട്ടു കൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ഉസ്താദിന്റെ സ്ഥാപനത്തിൽ വന്ന് പത്ത് ഇരുപത് മിനിറ്റ് പ്രസംഗിച്ച് തിരിച്ചു പോയി 
അന്ന് കൂടുതൽ പ്രസംഗിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല അന്ന് ഉസ്താദ് ഉസ്താദിന്റെ വണ്ടിയിൽ എന്റെ നാട്ടിൽ കോഴിക്കോട് മിംസ് ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് ഉസ്താദിന്റെ വണ്ടിയിൽ തന്നെ തിരിച്ചയച്ചു ഞാൻ അന്ന് ട്രെയിനിലായിരുന്നു വന്നത് അത്ര വലിയ ഈ ചെറിയ മുതാലിമായ എന്നെ ഞാൻ ആരും ബഹുമാനിക്കാൻ മാത്രം അർഹതയുള്ളവനല്ല ഒരു ബഹുമാനത്തിനും അർഹതയില്ലാത്തവനാണ് എന്നിട്ട് വലിയ മഹത്വത്തിന്റെ ഉടമയായ ഉസ്താദ് അവറുകൾ ഉസ്താദിന്റെ വണ്ടിയിൽ എന്നെ തിരിച്ചയച്ചു അത്ര വലിയ വിനയത്തിന്റെ പ്രതിയാണ് ഉസ്താദ് അവറുകൾ അള്ളാഹോടത്തേക്ക് ദുർഗായുസും ഏറ്റു കൊടുക്കട്ടെ അവർക്ക് ജീവിക്കാനുള്ള അവസരം ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തു എന്ന് മാത്രമല്ല ഭാര്യ ആരാണെന്ന് തിരിച്ചറിയണം ഭാര്യർക്ക് എങ്ങനെ സ്നേഹതയെ സ്നേഹം കൊടുക്കണം എന്ന് പഠിപ്പിച്ചു എങ്ങനെയാണ് ജീവിതം എന്ന് പഠിപ്പിച്ചു അതിൽ ഒരാൾക്ക് ഒന്നുകൊണ്ട് തൃപ്തിപ്പെട്ട് ജീവിതം ഹറാമിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ട് ജീവിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ അവനാണ് രണ്ട് വിവാഹം അനുവദിച്ചത് മൂന്ന് വിവാഹം അനുവദിച്ചത് നാല് വിവാഹം അനുവദിച്ചത് നാല് വിവാഹം വരെ സമ്മതിച്ചു അതിൽ കൂടുതൽ സമ്മതിച്ചില്ല എന്താ കാരണം നമ്മൾ ആക്കുമ്പോൾ ഉൽഹൽക്കല്ല നാലിൽ കൂടുതൽ രണ്ട് തന്നെ മനുഷ്യർക്ക് ശരിക്കും പോറ്റാൻ കഴിയൂല അതിനി പരിശോധിച്ചു നോക്കണ്ട രണ്ട് കെട്ടിയിട്ട് എങ്ങനെ ഉണ്ട് എന്ന് പരിശോധിച്ചു നോക്കിയിട്ട് പെൺകുട്ടിയെ ഒന്നും വല്ലാത്ത വഴിയിൽ തട്ടിക്കൊണ്ട് തട്ടിക്കൊണ്ടു പോയി ഇടരുത് അബഹുൽ ഹലാലി അള്ളാഹുവിന് ഏറ്റവും ഹലാല കാര്യ ഹലാലായ കാര്യങ്ങളിൽ ഏറ്റവും വെറുപ്പുള്ള കാര്യമാണ് ചിലർക്ക് തോന്നും നാല് ഒരേ സമയം പറ്റൂ എന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ കല്യാണം കഴിക്കുക ആവശ്യം കഴിഞ്ഞാൽ ഒഴിവാക്കുക പിന്നെ വേറെ കെട്ടുക പിന്നെ ഒഴിവാക്കുക എന്ന് ചിന്തിക്കണ്ട അള്ളാഹുവിന് ഏറ്റവും വെറുപ്പുള്ള ഹലാലായ കാര്യങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് അപ്പൊ നാല് വരെ മാക്സിമം പോയാൽ നല്ല കഴിവുള്ള ഒരാളാണെങ്കിൽ നാല് വരൊക്കെ പിടിച്ചിക്കാൻ പറ്റും അത് വിരളിൽ എണ്ണാൻ കഴിയുന്ന ആളുകളെ ഉണ്ടാകും നാല് ഭാര്യ ഉണ്ടാകുക എല്ലാവരോടും ഒരേ രീതിയിൽ പെരുമാറാൻ കഴിയുക വളരെ അപൂർവ്വമായിട്ട് ഉണ്ടാകുള്ളൂ ഉണ്ടോ എന്ന് നമ്മൾ ആലോചിച്ച് നോക്കേണ്ടതാ രണ്ട് ഭാര്യ ഉണ്ടായാൽ തന്നെ എത്രത്തോളം നീതി പാലിക്കാൻ കഴിയും എന്നുള്ളത് രണ്ട് കെട്ടിയവരോട് ചോദിച്ചു നോക്കിയാൽ മതി പോയിട്ട് പരിശോധിച്ചിട്ട് മൊയിലിയാർ പറഞ്ഞ് നോക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഭാര്യന്റെ അടുത്ത് നടി കിട്ടിയിട്ട് പിന്നെ എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് കാര്യം ഉണ്ടാവില്ല അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് രണ്ട് ഭാര്യനോട് തന്നെ നീതി പാലിക്കാൻ കഴിയൂല അപ്പൊ ഒരു സമൂഹം ഒന്നാകെ എല്ലാ വിരോധികളും നന്നാകണമെന്ന് ചിന്തിച്ചു വെറും ചിന്തിച്ചു എന്ന് മാത്രമല്ല അവർ ഇസ്ലാബിന്റെ വഴിയിലേക്ക് എത്തിയിട്ട് വിജയം ാതെ വന്നപ്പോൾ നബിതങ്ങൾക്ക് വലിയ വിഷമമായി പോയി അബൂജകല് നന്നാകാതെ വന്നപ്പോ വലിയ വിഷമമായി പോയി അവന്റെ കൂട്ടാളികൾ നന്നാകാതെ വന്നപ്പോ വലിയ വിഷമമായി പോയി എന്തേ കാരണം അവർക്കിടയിൽ ജീവിതം കാഴ്ച വെച്ചു എല്ലാവരും വിളിച്ചു ഞാൻ ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം മനഞ്ഞാൽ നീ സ്കന്ദരിയേല് മഹാനായി മാമ്പൂസരിടുക്കൽ പരിശുദ്ധമായ റബിയുല്ല പറന്ന ദിവസമാണെന്ന നിലക്ക് സിയാറത്തിന് വേണ്ടി ചെന്നപ്പോൾ പല രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും വന്നവിടെ സിയാറത്തിനെത്തിയിരിക്കുന്നു പരിശുദ്ധ റവതി റബിയുല്ല കടന്നു വരുമ്പോൾ മഹാനായി മാമ്പൂസരി തങ്ങളുടെ അടുക്കലേക്ക് പോയി സിയാറത്ത് ചെയ്തിട്ട് വലിയ ആശിക്കല്ലേക്കൽ വലിയ മാത്വം വാങ്ങിയ മഹാനല്ലേ 
അവിടെ വന്നിട്ട് കുറെ ആളുകൾ ഇങ്ങനെ ബുറുദ ചെല്ലാണ് ബുറുദയുടെ മാത്രം വലുതാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ അതിലേക്ക് വിശദമായി കിടക്കുന്നില്ല മഹാനവറുകൾ നമ്മളോട് പറയാണ് തങ്ങളെ സ്വഭാവം എന്തൊരു നല്ല സ്വഭാവമാണ് മക്കയിലെ മുഷിരിക്കടയിലെ തർക്കം നിന്നപ്പോൾ പറഞ്ഞു സത്യസന്ധനായ മുഹമ്മദ് തങ്ങളെന്ന് പറയുന്ന യുവാവ് നമ്മൾക്കിടയിലും മസലഹത്ത് പറയട്ടെ അബൂജകലിന് പോലും തർക്കമില്ല നവിതങ്ങളെ മാത്രം അറിയാത്ത പ്രശ്നമില്ല ഇരിക്കട്ടെ ആ നിലക്ക് വല്ലാത്ത സ്വഭാവത്തിന്റെ ഉടമയാണ് എന്റെ മതി ഉമ്മത്തിൽ പെട്ട ഒരാള് പോലും നരകത്തിൽ കിടക്കരുതെന്ന് ചിന്തിച്ചു ആരും നരകം സ്പർശിച്ചുകൂടാ പോലും നരകത്തിനടിമപ്പെട്ടുകൂടാ സ്വന്തം വീട്ടിൽ കിടന്നുറങ്ങുമ്പോ പിരിവ് ചോദിച്ചിട്ടല്ല അവരാക്രമിച്ചിട്ടല്ല അവരെ കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ടല്ല നിസ്സാരപ്പെടുത്തിയിട്ടല്ല ഒരു ക്രൂരതയും ചെയ്തിട്ടില്ല അബൂജഹലിനറിയാമിതങ്ങളെ മഹത്വം അറിയാം പക്ഷെ അവന്റെ ആകാരം അനുവദിച്ചില്ല അങ്ങനെ വന്നപ്പോ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നത് എന്റെ സമുദായത്തിൽ ഒരാള് നരകത്തിൽ കിടക്കുന്ന രംഗമുണ്ടാകുമല്ലോ എന്നാണ് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്ക് ഇന്ന് ഞാനിവിടെ വരുമ്പോ ഞാനിങ്ങനെ ചിന്തിച്ചു പോയി മനുഷ്യന്റെ സ്വഭാവം നമ്മൾ ആലോചിച്ചു നോക്കണോ ഇന്ന് ഞാനിവിടെ വരുമ്പോ ഫ്ലൈറ്റിൽ നിന്ന് ഭയങ്കര ശബ്ദം ഫ്ലൈറ്റിൽ ഭയങ്കര തർക്കാണ് എന്താണ് വിഷയം ഫ്ലൈറ്റിൽ പെട്ടി വെക്കുന്നതിന്റെ പേരിലുള്ള തർക്കാണ് മനുഷ്യന്മാരെ സ്ഥിതി നമ്മൾ ആലോചിച്ചു നോക്കണം ഇറങ്ങുന്നത് വരെ ഇവര് തമ്മിൽ ഒന്ന് ചിരിച്ചു കിട്ടാൻ ഞാൻ കുറെ അധ്വാനിച്ചു നോക്കി ഒരു നിലക്ക് ഇവര് ചിരിക്കുന്നില്ല വിട്ടുവീഴ്ചക്ക് നമ്മൾ തീരെ തയ്യാറല്ല ഞാൻ ആരെ മുന്നിലും തലകുനിക്കൂല എന്നാ നമ്മൾ പറയുന്നത് നമ്മൾ അള്ളാഹുവിന് പുറത്ത് പുറത്തു തരണമെന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന മനുഷ്യനാണ് അള്ളാന്റെ വിട്ടുവീഴ്ച കിട്ടണമെന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന സിട്ടികളാണ് പക്ഷെ നമ്മള് സിട്ടികൾക്ക് വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യുന്നില്ല അരുതേ മുസ്ലിമേരിക്കട്ടെ എന്നാ നബിസല്ലോലി വസല്ല മതങ്ങള് മറ്റുള്ളവന്റെ വീട്ടിൽ കിടക്കാൻ അനുവാദം ചോദിച്ചതല്ല അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരോട് എന്തെങ്കിലും അതേ ഔദാര്യം ചോദിച്ചതല്ല സ്വന്തം വീട്ടിൽ കിടന്നുറങ്ങുന്ന സമയത്ത് സ്വന്തം വീട്ടിൽ കിടക്കാൻ അനുവദിച്ചില്ല എന്റെ കാരണം കടം കൊടുക്കാൻ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണോ കടം വാങ്ങിയിട്ട് വീട്ടാത്തത് കൊണ്ടാണോ അല്ല നബിസല്ലോ വലിയവസങ്ങൾ വഫാത്താകുന്ന സമയത്ത് പോലും അവിടെ നിന്ന് പല അതിയെ പല വിശ്വാസമില്ലാത്തവരെ അടുക്കലും അവിടുത്തെ വസ്തുക്കൾ പണയത്തിലില്ലേ വിധങ്ങളെ സ്വഭാവമത ആരെയും അക്രമിച്ചിട്ടല്ല ആരെയും ചീത്ത വിളിച്ചിട്ടല്ല നിസ്സാരപ്പെടുത്തിയിട്ടല്ല പരിശുദ്ധമായ ദീന് പറഞ്ഞതിന്റെ കാരണത്താൽ ഏകനങ്ങൾ റബ്ബിൽ വിശ്വസിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ കാരണത്താൽ സ്വന്തം വീട്ടിൽ തന്നെ കിടന്നുറങ്ങുന്ന സമയത്ത് വിഷമിപ്പിച്ചു ആബൂജഹലിന്റെ ഹിതായത്തിന് വേണ്ടി ആബൂജഹലിന്റെ നന്മക്ക് വേണ്ടി നബിതങ്ങൾ ആഗ്രഹിച്ചപ്പോഴാണ് അള്ളാന്റെ ഖുറാന് പറഞ്ഞത് ടിക്കേണ്ടതില്ല നിങ്ങളല്ലോ ഹിതായത്ത് കൊടുക്കുന്നയാള് ഹിതായത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് അള്ളയല്ലേ നിങ്ങൾ അവര് ഹിതായത്തിലാകാത്തതിന്റെ കാരണത്താൽ നിങ്ങൾ ടെൻഷൻ അടിക്കേണ്ടതില്ല തങ്ങളെ സ്വഭാവം നോക്കൂ അതാണിമാംബൂസുരീതങ്ങളും പറഞ്ഞത് എല്ലാ നിലക്കും പരിപൂർ 
പൂർണനോ സ്വഭാവത്തിലാകട്ടെ സൃഷ്ടിപ്പിലാകട്ടെ ഭംഗിയിലാകട്ടെ എല്ലാ നിലക്കും മക്കുമലാണ് അഷറഫുൽ മുഹമ്മദ് ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കണം ആ ഒരു ഘട്ടത്തിലാണ് എങ്ങനെയാണ് വിവാഹം എന്നറിയില്ല ആരെ കൂടെ ജീവിക്കണം എന്നറിയില്ല എങ്ങനെയാണ് കുടുംബ ജീവിതം എന്നറിയില്ല ആ സമൂഹത്തിനിടയിൽ വന്നിട്ട് നാല് വിവാഹമേ കഴിക്കാവൂ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പല സ്ത്രീകളും അനാഥരായി പോകാനത് കാരണമായി പോയി അങ്ങനെ അനാഥത്വത്തിലേക്ക് വിട്ടു പോയ ജീവിക്കാൻ പ്രയാസം അനുഭവിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് അതും സ്വന്തം തീരുമാന പ്രകാരമല്ല അള്ളാഹുവിന്റെ ഓർഡർ പ്രകാരം അള്ളാന്റെ ഹബീബായ നബിതങ്ങള് നാലിൽ കൂടുതൽ വിവാഹം കഴിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് സ്വന്തം താല്പര്യം നേടാനോ സ്വന്തത്തിൽ കൂടുതൽ ആസ്വദിക്കാനോ സ്വന്തത്തിൽ നേട്ടമുണ്ടാക്കാനോ അല്ല അത് തന്നെ ആ നമ്മൾ ഓർമ്മിപ്പിച്ചത് സ്വന്തം കാര്യം ചെയ്യാറില്ല നബിതങ്ങളെ ജീവിതത്തിൽ പിഴവ് സംഭവിച്ചിട്ടില്ല സ്വന്തം ഇച്ചക്ക് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും ഒരു വാക്ക് അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ദുന്യവിയമായ നേട്ടത്തിന് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും ഒരു വാക്ക് സ്വന്തം ഭൗതിക ലോകത്ത് ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം നബിതങ്ങൾ പറയാറില്ല അങ്ങനെ സംസാരിച്ചിട്ടില്ല നബിതങ്ങൾ പറഞ്ഞതെല്ലാം വഴി മുഖേനയാണ് കൽപ്പിച്ചതെല്ലാം വഴി മുഖേനയാണ് ചെയ്തതെല്ലാം വഴി മുഖേനയാണ് സ്വന്തം ഇട്ട പ്രകാരം ഒന്നും ചെയ്യാറില്ല ഖുറാന് പറയുന്ന റസൂലുള്ളാക്ക് പിഴ പറ്റിയിട്ടില്ല ആ ഖുറാനിനെതിരെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ജമാഅത്തി ഇസ്ലാമി അതേ ഖുറാനിനെതിരെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഖുറാൻ ദുർവ്യാഖ്യാനം നടത്തുന്ന മുജാഹിദിന്റെ മൗലവിമാര് അതുപോലെ തബലീ ജമാഅത്തിന്റെ മൗലവിമാർ അവര് സുന്നത്തെടുക്കുന്നവരാണെന്ന വേഷവിധാനം നടത്തിയിട്ട് ആളുകളെ വഞ്ചിക്കാൻ ഇറങ്ങിയിട്ട് അള്ളാന്റെ ഹബീബിന്റെ മാത്രം ഇടിച്ച് താഴ്ത്താനിറങ്ങിയുള്ള ഭൂമിനീങ്ങളെ പെട്ടുപോകണ്ട അവര് പറയുന്നത് ഖുറാനിനെതിരോ അവര് പറയുന്നത് ഹദീസിനെതിരോ നബിതങ്ങളെ മാത്രം പറയും ബഷീർക്കായി പോകുമെന്ന പേടിയാണ് നബിതങ്ങൾ അനുസ്മരിക്കുമ്പോ ശിർക്കാകുമെന്ന ഭയമാണ് അതേ മൗലവിമാർക്ക് തന്നെ അവരെ കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് അതേ മരണം സംഭവിച്ച അല്ലെങ്കിൽ റൂഹങ്ങ നട്ടപ്പെട്ടു പോയ മൗലവിമാരെ മാത്രം പാടുന്നതിന് വിരോധമില്ല പരിശുദ്ധ അറബിയുള്ള പോലെ വന്നിട്ട് ആളുകൾ ഒരുമിച്ച് കൂടിയിട്ട് നബിതങ്ങളെ മാത്രം പറഞ്ഞപ്പോ അത് ശിർക്കായി പോയി നബിതങ്ങളെ ജന്മദിനത്തിന്റെ പേരിൽ മുമ്മിനീങ്ങൾ സന്തോഷിക്കുമ്പോ അത് ശിർക്കാണെന്ന് പറയാൻ ആളുണ്ട് അതിനെതിരെ ശബ്ദിക്കാൻ അവരെ കൂട്ടത്തിൽ ആളുണ്ട് അതേ സ്ഥാന തീമാനുള്ള മുമ്മിനീങ്ങളെ നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു നോക്കണം അവരെ കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് ഏതെങ്കിലും റൂഹങ്ങ പോയ മൗലവിമാരെ പറയും റൂഹങ്ങ പോയാൽ അവർക്ക് പാട്ടുപാടിയാൽ ശിർക്ക് വരൂല അവർക്ക് മൗലി തോതിയാൽ ശിർക്ക് വരൂല എന്തേ ഇവരെ സ്വഭാവം ഞാൻ വെറുതെ പറഞ്ഞതല്ല അതേ യഹൂദികളെ അച്ചാരം വാങ്ങി വന്നവരാ കീഴ്ത്തിയിട്ട് നബിതങ്ങളെ തരന്താഴ്ത്തിയിട്ട് നീരിനെ നശിപ്പിക്കാൻ ഇറങ്ങിയവരാ ഉമ്മമാരെ പെട്ടുപോകണ്ട പലപ്പോഴും പറഞ്ഞതാണ് ഞാൻ ഇവിടെയും പറയുന്നു വെറുതെ കിട്ടിയ ലഘുലേഖയാണെങ്കിലും ഉമ്മമാരെ വായിച്ചു നോക്കരുത് വെറുതെ കിട്ടിയതാണെങ്കിലും കേസറ്റ് കേട്ടു നോക്കരുത് ഞാൻ ഈ അടുത്തൊക്കെ പ്രസംഗിക്കുമ്പോ പല സ്ഥലങ്ങളിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇവിടെയും പ്രത്യേകം പറയുന്നത് കേൾക്കാത്ത ഉമ്മമാരുണ്ടാകാം ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടാൻ വേണ്ടി ഒന്ന് ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു വെറുതെ കിട്ടിയ ലിസ്റ്റാണെങ്കിലും ശർവതി വെറുതെ കിട്ടിയ സീഡിയാണെങ്കിലും സുന്നത്തിയ മയത്തിന്റെ വിരോധിയുടെ പ്രസംഗമാണോ 
സുന്നത്തിയമായത്തിന്റെ വിരോധിയുടെ ലഘുലേഖയാണോ വായിച്ചിട്ടീമാൻ കളയണ്ട് എന്താ വായിക്കുമ്പോഴേ കീമാൻ പോകുന്ന ചിലരെ ചോദ്യം അത് വായിക്കുമ്പോ മനസ്സിലാകും ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ വായിക്കാൻ അതെ നിങ്ങളോട് ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ വായിക്കാൻ നിങ്ങൾ വായിച്ചു നോക്കിയാൽ അതിന് കൊടുക്കാനുള്ള മറുപടി പറയാൻ നിങ്ങൾക്കറിയൂ നിബിതങ്ങളും നമ്മളും തമ്മിൽ എന്താ വ്യത്യാസം രണ്ടും മനുഷ്യന്മാര് തന്നെ അല്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ മറുപടി പറയാൻ ഖുർആാനിൽ ആയത്ത് നിങ്ങൾക്കറിയുമോ ഇല്ല നിബിതങ്ങളെ വാക്ക് നിങ്ങൾക്കറിയുമോ ഇല്ല ഹരീഹറിയു അറിയില്ല അറിയാത്ത നീ വായിക്കുമ്പോ ചിലപ്പോ പേച്ചു പോകാൻ കാരണമുണ്ട് അതുകൊണ്ടായിരുന്നു മഹാന്മാരായ മുൻഗാമികളായ സർവ പണ്ഡിതന്മാരും പറഞ്ഞത് അറിയാതെ പോലെ അറിയാതെ ആണെങ്കിൽ പോലും നിങ്ങൾ വായിച്ചു നോക്കാൻ പാടില്ല കേൾക്കാൻ പാടില്ല ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കട്ടെ മരുന്ന് അല്ലെങ്കിൽ വിഷം ആ വിഷത്തിന്റെ മഹത്വത്തെ കുറിച്ചോ അതിന്റെ പ്രതിവിധികളെ കുറിച്ചോ അതിന്റെ സൈഡ് എഫക്റ്റുകളെ കുറിച്ചോ അറിയാത്ത ഒരാള് ആ വിഷം കുടിച്ച അയാൾ മരിച്ചുവോ നിങ്ങളെ നാട്ടിലൊക്കെ എങ്ങനെയാന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഞങ്ങളെ നാട്ടിൽ അറിയുന്ന ആള് കുടിച്ചാലും അറിയാത്ത ആള് കുടിച്ചാലും ഒരേ പ്രതിവിധി എവിടെ എങ്ങനെയാ അങ്ങനെ തന്നെ അല്ലേ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് കുടിച്ചാലും അറിയാതെ കുടിച്ചാലും വിഷം കുടിച്ചവൻ ചത്തുപോകും എന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല എനി ചത്തിട്ടില്ലെങ്കിലോ ചാകുന്നവരെ ഇവനിക്ക് വിഷം കുടിച്ച് ചാ നോക്കിയവൻ പിന്നെ അവന്റെ വിശേഷണം ചാകുന്നതിനേക്കാളും മോശമായിപ്പോയി മരിക്കുന്നത് വരെ പിന്നെ ആളുകള് നമ്മളാ വിഷം കുടിച്ച് മരിക്കാൻ നോക്കിയ അയാളെ മോനില്ലേ അങ്ങനെയാ പിന്നെ അവന്റെ വിശേഷം ഓന്റെ സിഫത്താണത് മരിക്കുകയില്ല അല്ലെങ്കിൽ മരിക്കുന്നത് വരെ ഇവൻ ആളുകൾ കുറ്റം പറയാൻ കാരണമായി പോയി അള്ളാഹു നമ്മൾ എല്ലാവരെയും അത്തരം മുസീബത്തിൽ നിന്ന് കാത്തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് അവ അറിയാതെയാണ് വിഷം കുടിച്ചതെങ്കിലും അതിന്റെ മുസീബത്ത് വരാതിരിക്കൂല അവ അറിയാതെയാണ് ചെയ്തതെങ്കിലും അറിഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ചെയ്തതെങ്കിലും നിബിതങ്ങളെ കേത്തുന്ന പുത്തൻവാദിയുടെ പുസ്തകം വായിച്ചാൽ അവന്റെ പ്രസംഗം കേട്ടാൽ ആത്മാവ് ചത്തുപോകാനത് കാരണമാണ് കേട്ടു ഇപ്പൊ പറഞ്ഞു വന്നത് എന്റെ ഇമാനുള്ള ഭൂമിനീങ്ങളെ അഷ്റഫുൽ ഹൽക്ക് മുഹമ്മദ് എല്ലാ നിലക്കും കക്കുമലാണ് എല്ലാ നിലക്കും പരിപൂർണനാണ് ഒരു നിലക്കും നബിതങ്ങൾക്കൊരു പോരായ്മയും ഒരു മനുഷ്യനും പറയാൻ കഴിയൂല ആ നിലക്കല്ല സിട്ടിച്ച മഹാനാണ് അഷ്റഫുൽ ഹൽക്ക് മുഹമ്മദ് സ്നേഹിക്കാൻ ഒരു മനുഷ്യന് കഴിഞ്ഞാൽ വഴിപ്പെട്ട് ജീവിക്കാൻ ഒരു മനുഷ്യന് സാധിച്ചാൽ അവൻ വിജയം കൈവരിച്ചു പോയി നബിതങ്ങളെ സ്നേഹിക്കാൻ അറിയില്ലെങ്കിലോ അവന്റെ ജീവിതം നട്ടത്തില്ല അവന്റെ ദ്വാക്ക് പോലും ഈ ജാപത്ത് ഉറപ്പ് പറയാൻ കഴിയൂല ആകാശഭൂമികൾക്കിടയില് മനുഷ്യൻ ചെയ്യുന്ന പ്രാർത്ഥനകൾ ഇങ്ങനെ നിൽക്കും സ്റ്റോപ്പായി ഇങ്ങനെ കിടക്കും അള്ളാന്റെ അടുക്കൽ അതി അത് ഉയർത്തപ്പെടൂല ആകാശങ്ങളിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെടൂല ോകങ്ങൾക്കിടയിൽ ഇങ്ങനെ കേറാതെ ഇങ്ങനെ മൗക്കൂഫായി നിൽക്കും ഏതുവരെ ഇപ്പൊ സ്നേഹം എന്ന് പറഞ്ഞാലൊക്കെ ഹുബ് എന്ന് എഴുതാനും സ്റ്റാറ്റസ് ഇടാനും മാറിപ്പോയി വന്നപ്പോ എല്ലാരെയും സ്റ്റാറ്റസ് എന്താ റബിയു ലെവലിന് വലിയ സ്വാഗതം പറഞ്ഞിട്ടാ നല്ലത് തന്നെ ഒന്നും വേണ്ടാന്നല്ലേ ഞാൻ പറയുന്നത് അതുപോലെ മൗലിതാണ് ഗുർദയാണ് പിറന്ന ദിവസം എല്ലാവർക്കും വലിയ ജോറാണ് റബിയുള്ളവര് പിറന്ന ദിവസം സ്റ്റാറ്റസിൽ ഇടാൻ എല്ലാരും ജോറാണ് മകരിബിന്റെ ശേഷം പള്ളിയിൽ നടക്കുന്ന മൗലിദിനോ തിരക്കില്ലാത്ത മനുഷ്യനെയും കാണാനില്ല 
ആരബോധിപ്പിക്കാനുള്ള സ്നേഹമാ മുസ്ലിമേ നിന്റെ സ്റ്റാറ്റസ് നോക്കുന്ന ആളുകളെ ബോധിപ്പിക്കാനാണോ നിന്റെ സ്റ്റാറ്റസിൽ കാണുന്ന ആളുകളെ കൈയടി കിട്ടാനാണോ അവരെ ഇടയിൽ നീ വലിയ ബുറുദക്കാരനാകാനാണോ അവരെ ഇടയിൽ നീ വലിയ മാതിഹാകാനാണോ ഈ അടുത്തൊരു ക്ലിപ്പ് കണ്ടു എന്താണ് ക്ലിപ്പിന്റെ ഹെഡിങ് കൊറച്ച് ആശിക്കീങ്ങളായ മാതി മാതിഹീങ്ങൾ ഒരുമിച്ചു കൂടിയപ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സ്വന്തം തന്നെ ക്ലിപ്പ് ഇടുകയാണ് സ്വന്തം തന്നെ പതി പാട്ട് പാടിയിട്ട് ക്ലിപ്പ് ഇടുകയാണ് ഫേസ്ബുക്കിൽ വേണ്ട എന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് വേഷവിധാനത്തിൽ നോക്കുമ്പോ സുന്നത്ത് കാണാനില്ലേ സ്നേഹിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്ന വലിയ മാതിഹാണ് പോലും മ്യൂസിക് പാട്ട് പാടുന്നതിന് വിരോധം കാണുന്നില്ല അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് മഹബത്തൊക്കെ സ്റ്റാറ്റസിലേക്ക് മാറ്റിപ്പോയി പതിയെ ഫേസ്ബുക്കിലും വാട്സപ്പിലും ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലൊക്കെ പതിയെ സ്റ്റാറ്റസ് ആയി നോക്കുമ്പോ പതിയെ പുണ്യ റബീന് സ്വാഗതമാ പള്ളിയിൽ നടക്കുന്ന മൗലിദിന്റെ സദസ്സിലോ അവനെ കാണാനില്ല മൗലിദോതുന്ന സദസ്സുകൾ ഒരുമിച്ച് കൂടിയിട്ട് വിളിച്ചു നോക്കുമ്പോ അവനെ വലിയ ബിസിനസിന്റെ തിരക്കിലായത് കൊണ്ടല്ല അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും തിരക്കിൽ പെട്ടു പോയത് കൊണ്ടല്ല അല്ല പിന്നെയോ അതേ റസൂലുള്ള മത് പറയുന്ന സദസ്സിന്റെ മഹത്വത്തെ കുറിച്ച് സ്റ്റാറ്റസ് ഇടാനറിയാം സദസ്സിലിരിക്കാൻ ആവേശമില്ല ഇന്നലെ നബിതങ്ങളുടെ പുതിയ പുണ്യ റബിയെന്ന് സ്വാഗതം എന്ന് എഴുതി വെച്ചു റബിയുള്ള ബലാഗതമായി രണ്ടു ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോ പിന്നെ സ്റ്റാറ്റസിൽ നോക്കുമ്പോ സിനിമാ നടിയുടെ കോലത്തിൽ അഭിനയിക്കുന്നതാണ് കാസർകോട് ജില്ല എന്ന് പറയുന്നത് ഇവാനുള്ള മുമിനീങ്ങളെ ഞാൻ പലപ്പോഴും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പരിശുദ്ധമായ ദീനുൽ ഇസ്ലാമിന് കെട്ടുറപ്പുണ്ടാക്കാൻ വലിയ സഹായം മുൻഗാമികളെ നൽകിയ മതി മണ്ണ കാസർകോട് ജില്ലയിലെ മണ്ണ് കെട്ടു ഇന്നലെ ഞാൻ പതിയെ ദുബായിൽ നിന്ന് പ്രസംഗം കഴിഞ്ഞിറങ്ങിയപ്പോ കാസർകോട് ജില്ലയിലെ ചെറുപ്പക്കാരൻ എന്റെ കൈ പിടിച്ച് പറഞ്ഞു ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ കാസർകോട് ജില്ലയിലെ പെൺകുട്ടികള് പല പുതിയ സിനിമാ നടിമാരും നടന്മാരും അഭിനയിച്ചതുപോലെ അഭിനയിച്ചിട്ട് ശബ്ദം അവരെ ശബ്ദം പോലെ ആക്കിയിട്ട് അഭിനയിച്ചിട്ട് ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ ഇട്ടിട്ട് ഫോളോവേഴ്സിനെ അധികരിപ്പിക്കാനുള്ള തിരക്കില ഇത് പ്രത്യേകം കാസർകോട് ജില്ലയിലും മംഗലാപുരം ഭാഗത്തും കുറച്ചധികമാണ് നിങ്ങളൊന്ന് പ്രസംഗത്തിൽ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തണം എന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ ഉമ്മമാർ ഓർമ്മപ്പെടുത്തട്ടെ കഥ കടച്ച് വെച്ച് കുറ്റിയിട്ടിട്ട് റൂമിന്റെ കത്ത് വെച്ച് പൊതിയ ഫോണിന്റെ ഉള്ളിൽ ഇത് തോന്നി വാസവും ചെയ്യാൻ മക്കൾക്ക് അവസരമുണ്ടാക്കിയിട്ട് ഇൻസ്റ്റഗ്രാം അറിയാതെ അടുപ്പിന്റെ മുന്നിൽ അതേ പാത്രത്തിൽ അരിയും ഇട്ടിട്ട് മക്കൾക്ക് ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തി വളർത്തുന്ന ഉമ്മ ബാപ്പമാരെന്റെ മജിലിസിലുണ്ടോ നിന്റെ മകൾക്ക് നീ ഭക്ഷണം കൊടുത്തതിന് നിന്റെ മകൾക്ക് നീ നൽകിയതിന് നിന്റെ മകൾക്ക് നീ മൊബൈൽ കൊടുത്തതിന് നിന്റെ മകൾക്ക് നീ മൊബൈലിൽ റീചാർജ് ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് നിന്റെ മകൾക്ക് ഹറാവ് ചെയ്യാനുള്ള വഴി ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തതിന് എല്ലാറ്റിനും റബ്ബിന്റെ കോടതിയിൽ ഓ നിങ്ങൾ മറുപടി പറയേണ്ടി വരുമെന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയം വേണ്ട ഇമാനുള്ള മോമിനീങ്ങളെ പെൺകുട്ടികൾക്ക് മൊബൈൽ ഫോൺ വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് റീചാർജും ചെയ്തിട്ട് എന്ത് തോന്നി മാസത്തിനും അവസരം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്ന ഉമ്മമാരായി നമ്മൾ അതപ്പതിച്ചു പോയാൽ പാപ്പമാരായി നമ്മൾ അതപ്പതിച്ചു പോയാൽ എനിക്ക് ഇൻസ്റ്റഗ്രാം നോക്കാൻ അറിയൂല മുസ്ലിയാര് എനിക്ക് ഫേസ്ബുക്ക് നോക്കാൻ അറിയൂല മുസ്ലിയാര് എന്റെ മോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എന്ന് എനിക്കറിയൂല മുസ്ലിയാര് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് റബ്ബിന്റെ കോടതിയിലെത്തിയിട്ട് വിരള് കഴിച്ചിട്ട് കാര്യമുണ്ടാകൂല ഓ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പെങ്ങന്മാരെ ജനങ്ങളെ കുറെ ഫോളോവേഴ്സ് ഉണ്ടായത് കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് നേട്ടം കിട്ടാന് കുറെ ആളുകൾ നിങ്ങളെ പിന്തുടരുന്നു എന്നത് കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് കിട്ടാന് നിന്റെ ചാരിത്ര ശുദ്ധി നീ കൊണ്ടുപോയി വിറ്റു എന്നതല്ലേ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്നൊന്ന് നീ ചിന്തിച്ചു നോക്കൂ എന്റെ ഭാര്യ ചിന്തിക്കേണ്ടത് എന്റെ പെങ്ങള് ചിന്തിക്കേണ്ടത് അതുപോലെ എന്റെ ഉമ്മമാര് ചിന്തിക്കേണ്ടത് 
ചിന്തിച്ചവങ്ങളെ <laughs> അവരോട് ഞാൻ പറയുന്ന അവരൊന്ന് പ്രസവിക്കണം പെണ്ണും ആണും ഒരുപോലെയാണ് പറയുന്നത് എല്ലാ വിഷയത്തിലും ഒരുപോലെയാണ് അതെങ്ങനെ ഒരു നിലക്കും ഒരു ബുദ്ധിക്കും യോജിക്കാത്തതല്ലേ ആ പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഒരു പെണ്ണും ആണും ഒരുപോലെയാകുന്നത് പല വിഷയത്തിലും ഒന്നാണ് അല്ല എന്നല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് മനുഷ്യനാണ് എന്ന വിഷയത്തിൽ പുരുഷനും സ്ത്രീയും ഒന്നാണ് അത് ലോകത്ത് ആർക്കും തർക്കമില്ല അതേ സ്ഥാനത്ത് എല്ലാ വിഷയത്തിലും പുരുഷനും സ്ത്രീയും ഒരുപോലെ ആകണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുരുഷന്റെ ഔറത്ത് ഒന്നാണ് സ്ത്രീയുടെ ഔറത്ത് ഒന്നാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോ ലോകത്ത് വലിയ ഫിതന ഉണ്ടാകാൻ കാരണമായി പോകും അതെങ്ങനെ അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയും ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കട്ടെ ഒരു പുരുഷൻ അയാൾ ഒരു തോർത്ത് കൊണ്ടുകൊടുത്ത് ഒരു ടൗവൽ കൊടുത്തിട്ട് റോഡിൽ ഇറങ്ങിയാൽ ആളുകൾ കളിയാക്കിയിട്ട് ചിരിക്കും നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്ക് ആ മനുഷ്യനെ തിരിഞ്ഞു നോക്കാൻ ആരുണ്ടാകൂല അതേ സ്ഥാനത്ത് ശരീരത്തിന്റെ ഭംഗിയൊക്കെ കാണിച്ചു പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയാൽ പെണ്ണ് എന്ന് പറയുന്നത് പുണ്യവിയായ ലോകത്തിന്റെ ഭംഗിയായിട്ടാണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ എണ്ണിയത് ആ ഭംഗി എന്ന് പറയുന്നത് നാട്ടുകാർക്ക് കൊടുക്കാനുള്ളതല്ല നാട്ടുകാർക്ക് മുഴുവനും വ്യഭിചരിക്കാൻ കൊടുക്കാനുള്ളതല്ലേ മറിച്ച് പെണ്ണിന്റെ ഭംഗി അവളുടെ ഭർത്താവിനെ ആസ്വദിക്കാനുള്ളതാണ് ആ ഭർത്താവിനെ ചോയ്സ് ചെയ്യാനുള്ള അവസരം ഭാര്യക്കുമുണ്ട് ഭർത്താവിനുമുണ്ട് അവർക്ക് പരസ്പരം ചോയ്സ് ചെയ്യാം എനിക്ക് ഇന്ന ഭർത്താവ് വേണം അവൻ എന്റെ ജീവിതത്തെ ആസ്വദിക്കണം എന്റെ ശരീരത്തെ ആസ്വദിക്കണം എന്നാ ചിന്തിക്കേണ്ടത് അതായത് നാട്ടുകാരെ മുഴുവനും എന്നെ നോക്കി ആസ്വദിക്കട്ടെ എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നവൾ അവൾ ഒരു നിലക്ക് വ്യഭിചാരിയല്ലേ അവള് ചിന്തയില്ലാത്തവളല്ലേ ഞാനിപ്പോൾ അതിലേക്ക് വിശദമായി കിടക്കുന്നില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് പരിശുദ്ധമായ റബിയുള്ള കടന്നു വരുമ്പോ പുണ്യ റബിയിന് സ്വാഗതം എന്ന് ഹെഡിങ് ചെയ്തി വെച്ചവൻ തന്നെ പിറ്റേ ദിവസം നോക്കുമ്പോ സിനിമാ നടിയുടെ ചിത്രമാണ് അവളെ കോലത്തിൽ അഭിനയിക്കല എവിടെയാ മനുഷ്യ നിന്റെ മഹബത്ത് എവിടെയാ നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ലഭിതങ്ങളോടുള്ള മഹബത്ത് എവിടെയാ മഹബത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് തൊള്ള പറയലാണോളെ സ്നേഹിച്ചൊരു മനുഷ്യൻ ഇങ്ങ് ജീവിക്കുമ്പോ അവന്റെ നാവ് പിന്നെ സ്വലാത്തിൽ നിന്ന് വിശ്രമിക്കൂല ഏത് സമയത്തും നബിതങ്ങളോടുള്ള സ്നേഹമാ അവൻ എന്ത് ചെയ്യുമ്പോ നബിതങ്ങളോടുള്ള സ്നേഹമാ മക്കളെ സ്നേഹിക്കുന്നു ഭർത്താവിനെ സ്നേഹിക്കുന്നു ബാപ്പനെ സ്നേഹിക്കുന്നു ഉമ്മനെ സ്നേഹിക്കുന്നു അങ്ങനെ ആവശ്യമുള്ള അള്ളാന്റെ ദീന് പഠിപ്പിച്ച കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോ അതൊക്കെ അള്ളാന്റെ റസൂലിനോടുള്ള സ്വയാത്രമാണ് നബിതങ്ങളോടുള്ള മഹത്വത്തെ അംഗീകരിക്കലാണ് നബിതങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചതനുസരിച്ച് ജീവിച്ചവിടുത്തെ പൊരുത്തം പ്രതീക്ഷിക്കലാണ് ഇതിൽ തർക്കല്ല എന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കട്ടെ വെറും തൊള്ള കൊണ്ടും ഏത് കൊണ്ടും എഴുത്തുകൊണ്ടും മാത്രം കാണിക്കേണ്ടതാണോ നമ്മളുടെ സ്നേഹം എന്ന് പറയുന്നത് ജീവിതം കൊണ്ടാണ് 
നബിയു സല്ലു മതങ്ങളെ സ്നേഹിക്കേണ്ടത് കണ്ണുകൊണ്ട് ഹറാമ് നോക്കരുത് കാതുകൊണ്ട് ഹറാമ് ശ്രവിക്കരുത് കൈകൊണ്ട് ഹറാമ് പിടിക്കരുത് എന്റെ നബിതങ്ങൾ അത് ഇഷ്ടപ്പെടൂല എന്റെ ഹബീബായ നബിതങ്ങൾക്ക് അത് പൊറുക്കൂല അവിടുന്ന് മദീനയിലെ റോദാശരീഫിൽ കിടക്കുമ്പോ ഞാൻ ഇവിടുന്ന് ചെയ്യുന്ന തെറ്റ് കാണുമ്പോ എന്റെ തെറ്റിന്റെ കാരണത്താൽ ഉള്ളിലും കിലോമീറ്ററുകൾക്ക് അപ്പുറത്ത് വെച്ച എന്നെ സ്നേഹിച്ച നബിതങ്ങള് എനിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അവിടുന്ന് ഹബീബായ നബിതങ്ങൾ പൊറുക്കല്ല ചോദിച്ചു പോയി അവിടുത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നവന്റെ ജീവിതത്തിൽ തെറ്റ് സംഭവിക്കുമ്പോ അവിടുന്ന് പൊറുക്കല്ല പറഞ്ഞു പോയി ഓ എന്റെ ഉമ്മമാരെ അങ്ങനെ നബിതങ്ങളെ വേദനിപ്പിക്കുന്ന വാക്കുകൾ നമ്മളെ നാവിന് വന്നുകൂടാപത്ത് പറയുന്ന നാവിന്റെ ഉടമകളായി നമ്മൾ അത് പതിച്ചുകൂടാപത്ത് പറയുന്ന സ്വഭാവക്കാരായി നമ്മൾ അത് ഭൗതിക ലോകത്താകട്ടെ പാരത്രീക ലോകത്താകട്ടെ എവിടെയാണെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് വിജയം വേണോ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബായ നബിതങ്ങളെ സ്നേഹിച്ചാൽ അതതിന് കാരണമാണ് നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നു ആരെങ്കിലും എന്നെ സ്നേഹിച്ചിട്ടൊരു നൂറ് സ്വലാത്ത് ജീവിതത്തിൽ ദിവസം ചൊല്ലി പതിവാക്കിയൂ സ്വലാത്തിൽ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും പരിഹാരമാണ് നൂറ് സലാത്ത് ചെല്ലിയാൽ എഴുപത് സലാത്ത് അത് അള്ളാഹുവിന്റെ അതേ പാരത്രീക ലോകത്തെത്തുമ്പോ എന്നെ രക്ഷിക്കാനുള്ളത് അതാണ് നമ്മളെ മഹാനങ്ങൾ പറഞ്ഞിത നിങ്ങൾ സ്നേഹിക്കുന്നത് വെറുതെയാണെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിക്കേണ്ട ഉമ്മമാരെ നട്ടപ്പെട്ടു പോകുമെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിക്കേണ്ട ഉമ്മമാരെ ഒരു മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തിൽ വരുന്ന ഏറ്റവും വലിയ പ്രയാസമുണ്ടായാൽ ഭാര്യക്ക് രോഗമുണ്ടായാൽ ഭർത്താബിനോട് മതി പാപമോചനം തേടിയും ശിവ ചോദിച്ചു പാകാനുള്ള അവസരങ്ങളുണ്ട് കടത്തിൽ കുടുങ്ങിയവനെ റബ്ബിനോട് താണുകയാണ് ദയ ചെയ്ത് അള്ളാ എന്റെ കടം നീ വീട്ടിൽ തരണമെന്ന് പറയാൻ മനുഷ്യനവസരമുണ്ട് അള്ളാ ഞങ്ങൾ ആരെയും നീ കടക്കാരാക്കി നീ മരിപ്പിക്കരുത് റഹ്മാന് ഞങ്ങൾ കടം നീ തന്നെ ഏറ്റെടുത്ത് വീട്ടിൽ തരണം റഹ്മാന് ഇരിക്കട്ടെ രോഗം ബാധിച്ചവനാണോ രോഗം ദ്വാവണ്ട മാറ്റാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് മോമിനിന്റെ ആയുധമല്ലേ ദ്വാ എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്നും ഞാൻ ഇവിടെ വരുമ്പോ മകന് സുഖമില്ല പ്രത്യേകം ദ്വാ ചെയ്യണം ഹോസ്പിറ്റലിലാണെന്ന് പറഞ്
പറഞ്ഞവരുണ്ട് അള്ളാ നീ സലാപത്ത് നൽകണേ അള്ളോ ആര്യം രോഗം പറഞ്ഞു വിഷമം പറഞ്ഞു ദ്വാരിയം പറഞ്ഞവരുണ്ട് ആര രോഗവും ഞങ്ങൾക്ക് മാറ്റാൻ അറിയൂല ഞങ്ങൾക്ക് കഴിയൂല നീ എല്ലാറ്റിനും കഴിവുള്ള റബ്ബാട് ആര് ഞങ്ങളിൽ രോഗമുള്ളവരുണ്ടോ ഞങ്ങളോട് രോഗം കൊണ്ട് വസി ദ്വാ കൊണ്ട് രോഗമായിട്ട് ദ്വാ കൊണ്ട് വസിയു ചെയ്തവരുണ്ടോ എല്ലാവര റോഗവും നീ തന്നെ മാറ്റി തരണം റഹ്മാനി മാറ്റാനുള്ള അവസരമുണ്ടല്ലേ പലമില്ലാത്ത ചോദ്യമല്ലേ ആ ചോദ്യം കൊണ്ട് എന്ത് ഫലമാണ് നിങ്ങൾ നോക്കൂ ഫിർ ഔലിന്റെ അടുക്കലേക്ക് മഹാനായ കലീമുള്ളാഹി മൂസാ അലൈഹി സ്വലാം പോയി അവ പോകുമ്പോൾ മൂസാ നബിയോടും അവിടുത്തെ അനുദീ സഹോദരനോടും അള്ളാഹുന്റെ ഖുർആൻ എന്താ പറഞ്ഞത് അള്ളാഹ് എന്താ പറഞ്ഞത് ഓ മൂസാ നബിയെ നല്ല മയമായ നിലക്കവരോട് സംസാരിക്കണം നല്ല നിലക്ക് ദീനിനെ കുറിച്ച് പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുക്കണം അങ്ങനെ എല്ലാ നിലക്കും നദീ മഹാനായ മൂസാ നബി അലൈഹി സ്വലാം സഹോദരനും പരിശുദ്ധ ദീനുൽ ഇസ്ലാമിലേക്ക് വിളിച്ചു പിതാവിനെ വന്നില്ലേ കടലിന്റെ നടുവിലെത്തിയിട്ട് വെള്ളത്തിലേക്ക് മുങ്ങാൻ നിൽക്കുമ്പോ പറഞ്ഞു ആമൻ തുമി റബ്ബിക്കെ റബ്ബിനെ കൊണ്ട് ഞാൻ വിശ്വസിച്ചു മൂസാ എന്ന നീ വെള്ളത്തിലിട്ട് കൊല ചെയ്യരുത് മൂസാ നബി വിളിച്ച് പാപമോചനം തേടി അവസരം കിട്ടിയോ ഇല്ല ഈ ഒരു വിളി തന്നെ ായിപ്പോകുന്നതിന് പകരം റബ്ബിലേക്ക് നിന്റെ മനസ്സ് തിരിച്ച് പാപമോചനം തേടി ടുത്തു മരണത്തിന്റെ സമയം എത്തിയിട്ട് വിരൽ കടിച്ചത് കൊണ്ട് കാര്യമുണ്ടാകൂല ഈ ഒരു ഭാഗ്യം കിട്ടാതെ പോയവൻ മരണത്തിന്റെ സമയം എത്തിയിട്ട് വിരൽ കടിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ എന്നാ വിജയം കിട്ടാനുള്ള വഴിയാണ് ഇമാം ബുസുരി തങ്ങൾ പറയുന്നത് എല്ലാത്തിന്റെ സമയത്തും എല്ലാ ബേജാറ് കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന സമയത്തും എല്ലാ വിഷമഘട്ടങ്ങളിലും നിങ്ങൾക്ക് സ്നേഹിച്ച് വിജയം വാങ്ങി തരാൻ കഴിയും ഞാനിവിടെ വരുമ്പോ എന്റെ കൂടെ വന്നിരുന്നവർ എന്നോട് പറഞ്ഞൊരു പറ്റം ചെറുപ്പക്കാര് പഠിക്കാൻ കഴിവില്ലാത്ത പെൺകുട്ടികൾക്കും ആൺകുട്ടികൾക്കും പഠിക്കാനുള്ള സൗകര്യം ഈ സംഘടന ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നു അതുപോലെ പതേ പാവപ്പെട്ട ചികിത്സക്ക് സഹായം കിട്ടാതെ വിഷമിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ചികിത്സ ഫണ്ട് എത്തിച്ചു കൊടുക്കുന്നു അങ്ങനെ സ്വാധീന പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്ന ഒരു കഥ കമ്മിറ്റിയാണ് ഈ പരിപാടി നടത്തുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു അള്ളാ നിന്റെ ത്വായത്തിലായി നബിതങ്ങളെ വഴിപ്പെട്ട് ജീവിക്കുന്ന നല്ല ചെറുപ്പക്കാരെ കൂട്ടത്തിൽ ഞങ്ങളെ നീപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കണേ അള്ളോ ഓ എന്റെ കൂട്ടുകാരായ ചെറുപ്പക്കാരെ അതേ റബിയുള്ള വലി വരുമ്പോ ഇത്തരം നല്ല പരിപാടികൾ നടത്താൻ നമ്മൾ ജോറാണ് അതിന് നമ്മള് മുൻപന്തിയിലാണ് അതിനോട് പിടിക്കാൻ നമ്മൾ റെഡിയാണ് പക്ഷെ സ്വഭയിന്റെ സമയത്ത് പള്ളിയിലെ ജമാഹത്തിനില്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മളെ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ പലം കുറയുമെന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയം വേണ്ട മൗലിദിന്റെ സദസ്സുകൾ നമ്മുടെ നാടുകളിൽ പലയിടങ്ങളിലും നടക്കുമ്പോ പലയിടങ്ങളിലും സമയം കിട്ടിയിട്ടും പോകാൻ നമുക്ക് കഴിയുന്നില്ല നമ്മളെ പറക്കത്ത് കുറയുമെന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയം വേണ്ട പാവങ്ങളെ സഹായിച്ചത് കൊണ്ടൊന്നും കിട്ടൂല എന്നല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് നല്ല നല്ല പ്രവർത്തനങ്ങളും സാന്ത്വന പ്രവർത്തനങ്ങളും നടത്തുന്നതിന് മഹത്വമില്ല എന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് അതൊക്കെ ചെയ്യുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ ചെറുപ്പക്കാരായ കൂട്ടാളികളോട് കൂട്ടുകാരൻ എന്ന നിലക്ക് ഞാൻ ഒന്നുകൂടി ഓർമ്മപ്പെടുത്തട്ടെ നമ്മുടെ നാടുകളിൽ നടക്കുന്ന തെറ്റുകൾക്കെതിരെ നമ്മൾ പോരാടുള്ളൂ ചെറുപ്പക്കാരായ നമ്മൾ നമ്മളെ നാടുകളിൽ നടക്കുന്ന തോന്നി മാസങ്ങൾക്കെതിരെ മുൻപന്തിയിൽ ഇറങ്ങണം അതിനെതിരെ ശബ്ദിക്കാൻ ഇറങ്ങണം നമ്മുടെ നാടുകളിൽ ന
ചെയ്യുന്ന തിന്മകൾക്കെതിരെ സംസാരിക്കുന്നവരകളും നമ്മളെ നാട്ടിൽ ഫുട്ബോൾ താരങ്ങളോ ഫോട്ടോ വെച്ചുകൊണ്ട് ഒരൊറ്റ മുസ്ലിം ചെറുപ്പക്കാരായ കൂട്ടുകാർ ഫ്ലക്സ് വെച്ചുകൂടാ അങ്ങനെ അനാവശ്യമായ സർവ്വ പ്രവർത്തനങ്ങളെയും തടഞ്ഞ് നന്മകളിലേക്ക് ആളുകളെ ക്ഷണിക്കുന്ന നന്മക്ക് വേണ്ടി കൽപ്പിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടായ്മ ഈ കൂട്ടായ്മയുമാകട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ച് ഞാൻ എന്റെ പ്രസംഗം അങ്ങ് നിർത്തട്ടെ നബിതങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്ന എന്റെ ഈമാനുള്ള ഉമ്മമാരോട് ഞാൻ പറയുന്നു നബിതങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്ന എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരായ ചെറുപ്പക്കാരോട് ഞാൻ പറയുന്നു നബിതങ്ങളെ സ്നേഹിച്ച് മരിക്കുന്നതിന്റെ മുമ്പ് സ്വലാത്തു ചൊല്ലിയിട്ട് സ്വപ്നത്തിൽ കാണാൻ വലിയ തൗഫീക്ക് കിട്ടാനുള്ള ഭാഗ്യമുള്ളവരായി നമ്മൾ മാറണേ ഉമ്മമാരെയും നമ്മൾ മാറണേ ചെറുപ്പക്കാരെയും മഹാനായി മാമ്പൂസുരിതങ്ങൾ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ കേട്ടില്ലേ അള്ളാഹുവിന്റെ കോപം കണ്ട് പേടിച്ചു വരക്കുന്ന സമയത്ത് എന്നെയും നിങ്ങളെയും തിരിഞ്ഞു നോക്കാൻ ആരുമില്ലാത്ത സമയത്ത് എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും ശുപാർശ ചെയ്യാനുള്ള നബിയല്ലേ നബി മുഹമ്മദ് ഒരു മനുഷ്യന്റെ കിയാമത്ത് നാൾ അവന്റെ മരണത്തിന്റെ ദിവസമല്ലേ മരിക്കുന്ന ദിവസം എത്തിയാൽ അവന്റെ അന്ത്യനാൾ എത്തിയില്ലേ ചോദിക്കട്ടെ ഇമാനുള്ള ഭൂമിനീങ്ങള് ആ മരിക്കുന്ന സമയത്ത് നബിതങ്ങളെ പൂമുഖം കണ്ടൊന്ന് മരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ അവനെക്കാൾ വലിയ ഭാഗ്യവാനരാ അതിനൊന്ന് ആ ഭൂമുഖം ഒന്ന് ജീവിതത്തിൽ മരിക്കുന്നതിന്റെ മുമ്പൊന്ന് കണ്ട് പരിചയം െന്നില്ലേ ചെറുപ്പക്കാരാ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടേണ്ടതില്ലേ ഉപ്പമാരി ഒന്ന് പരിചയപ്പെടേണ്ടതില്ലേ ഉമ്മമാരി ഒന്ന് പരിചയപ്പെടേണ്ടതില്ലേ പെങ്ങന്മാരെ ഉമ്മമാരെ വലിയ മഹത്വമുള്ള ഈ ബാധത്തല്ലേ നോമ്പ് വലിയ മഹത്വമുള്ള ഈ ബാധത്തല്ലേ ഹജ്ജ് വലിയ സൽക്കർമ്മമല്ലേ ഉമ്രാത്തല്ലേ ഇതിലൊക്കൊന്ന് വിശ്വസിക്കേണ്ടതില്ലേ എന്നാ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കട്ടെ അള്ളാന്റെ കുറ നമ്മളോട് പറഞ്ഞു അള്ള നിസ്കരിക്കുന്നുണ്ട് അവന്റെ മലക്കുകൾ നിസ്കരിക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങളും നിസ്കരിക്കൂ എന്ന് കുറാനിലെവിടെയാടുക്കുന്നു മലക്കുകൾ നോമ്പെടുക്കുന്നു നിങ്ങളും നോമ്പെടുക്കൂ എന്ന് പറയുന്നൊരായത് കുറാനിലുണ്ടോ അല്ല ജക്കാത്ത് കൊടുക്കുന്നു അല്ല ദേവിയെ ജക്കാത്ത് ചെയ്യുന്നു നിങ്ങളും ജക്കാത്ത് കൊടുക്കുന്നവരാകണമെന്ന് ഹരീതിലുണ്ടോ കുറാനിലുണ്ടോ ആയി ബാധത്തുകൾക്ക് മഹത്വമില്ല എന്നല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് അതേ സ്ഥാനത്ത് നിങ്ങൾ നോക്കൂ ഇന്നീബിതങ്ങൾക്ക് അള്ള ചെയ്യുന്നുണ്ട് ജനങ്ങളെ മലക്കുകളും ആ നബിതങ്ങളെ മഹത്വം പറയുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ വിശ്വാസികളെ പട്ടികയിലാണോ ലഭിച്ചവരെ പട്ടികയിലാണോ നബിതങ്ങളെ ഇഷ്ട വെക്കുന്നവരെ പട്ടികയിലാണോ ആനബിതങ്ങളെ പേരിൽ നിങ്ങൾ സ്വലാത്തു ചൊല്ലണേ ഉമ്മമാരെ ജീവിതത്തിൽ എത്ര തിരക്ക് പിടിച്ച രംഗങ്ങളാണെങ്കിലും ഒരു നൂറ് സ്വലാത്തിന് വിധങ്ങളെ സ്നേഹിച്ച് ചൊല്ലാതെ നമ്മളെ ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞുകൂടാലിമു ആരും കൈപിടിക്കാൻ 
ഭാര്യയെ ധൈര്യം കാണിക്കാത്ത സമയത്ത് മക്കള് പോലും നിങ്ങളെ വീട്ടിന്റെ പടിയറക്കുന്ന സമയത്ത് സ്വന്തം മകൻ തന്നെ നിന്റെ ശരീരം കുളിപ്പിക്കുന്ന സമയമില്ലേ നിന്റെ സ്വന്തം മകള് തന്നെ നിന്നെ കുളിപ്പിച്ച് കഫം ചെയ്തിട്ട് നിന്റെ സ്വന്തം വീട്ടിൽ നിന്ന് പടിയറക്കുന്ന രംഗമില്ലേ സ്വന്തം മക്കളും പാപ്പയും ഉമ്മയും കുടുംബവും എല്ലാം നിന്നെ കൈയൊഴിക്കുന്ന സമയത്ത് നിനക്ക് ഏറ്റവും വലിയ ഏത് പതറുന്ന സമയത്തും നിന്നെ സഹായിക്കാൻ കഴിയുന്ന നേതാവാണ് ഷ്രഫുൽ ഹൽഗ് മുഹമ്മദ് ഉമ്മമാരെ സിനിമാ നടന്മാരേക്ക് കൈയൊഴിക്കണം സിനിമാ നടിമാരേക്ക് കൈയൊഴിക്കണം വോളിബോൾ താരങ്ങളെയും ഫുട്ബോൾ താരങ്ങളെയും ഒന്ന് മാറ്റി വെക്കണം എന്റെ ഹബീബായ നബിതങ്ങളെ ഒന്ന് സ്നേഹിക്കണം അതിന് വലിയ സുഖമാണ് വലിയ സന്തോഷമാണ് ആ നബിതങ്ങളെ ഒക്കെ സ്നേഹിക്കുമ്പോ നിന്റെ ഭൗതിക ലോകത്തെ മുപ്പത് ശതമാനത്തോളം പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് അത് പരിഹാരമാണ് എഴുപത് ശതമാനം നിന്റെ വിഷയങ്ങൾക്ക് നബിതങ്ങളെ ശഫാഴ്ത്ത് കിട്ടിപ്പോയി ആ നിലക്കങ്ങ് സ്നേഹിച്ചിട്ട് സ്വരാത്തങ്ങ് ചൊല്ലുമ്പോൾ എന്ന നിങ്ങൾ സ്വപ്നത്തിലെത്തിക്കുമെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് തങ്ങളാ പറയുന്നത് മഹാനായി മാം യൂസുഫ് ബിഹാരി തങ്ങള് ഇമാം ഭൂസരി തങ്ങളെ കാലത്ത് ജീവിച്ച വലിയ മഹാനല്ലേ അവിടുത്തെ ഗ്രന്ഥത്തിൽ എഴുതി വെച്ചില്ലേ അമ്മാന്റെ ഹബീബായ നബിതങ്ങള് പറഞ്ഞതായി ആരെങ്കിലും നെന്നസിന്റെ പേരില് സ്വലാത്തു ചൊല്ലിയോ അവൻ സ്വപ്നത്തിൽ എന്നെ എത്തിച്ചു പോയി വമൻ എന്ന സ്വപ്നത്തിൽ ആരെങ്കിലും കണ്ടാൽ അന്ത്യനാളിൽ എന്നെ കാണാൻ അത് വലിയ കാരണമായി പോയി ആഹ്റത്തിലെത്തുമ്പോ എന്നെ കാണാൻ അത് കാരണമായി പോയി വമൻ എന്നാരെങ്കിലും അന്ത്യനാളിൽ സ്വർഗത്തിൽ വെച്ച് കണ്ടുമുട്ടിയാൽ വിശേഷിപ്പിച്ചത് ലോകത്തിന്റെ മുഴുവനും കാരുണ്യമായിട്ടല്ലേ അഷ്റഫുൽ ഹൽക്ക് മുഹമ്മദ് ും എല്ലാവരും പേടിച്ചു ചോദിച്ചില്ലേ ആ നരകത്തിൽ നിന്ന് കാവല് എന്നാ എന്നെ സ്നേഹിച്ചു സ്വലാത്തു ചൊല്ലിയിട്ട് എന്നെ സ്വപ്നത്തിൽ എത്തിച്ചവൻ അവന്റെ ശരീരത്തെ നരകത്തില് അള്ള ഹറാമാക്കി പോയി നബി മുഹമ്മദ് 
സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഉമ്മമാരെ ഭാഗ്യം വേണ്ടേ ആ ഒരു ഭാഗ്യത്തിനാണ് മഹാന്മാരായ മുങ്കാവികൾ പറഞ്ഞത് സ്വർഗത്തിൽ കടക്കണമെന്ന് ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ കാരണം ആ സ്വർഗത്തിൽ ഞങ്ങൾ ഹബീബ് സ്വർഗം പിടിച്ചു കുലുക്കി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നത് ആ നബി മുഹമ്മദ് എന്റെ ഇമാനുള്ള ഉമ്മമാരെ ആ നിലക്ക് നബി തങ്ങളെ സ്നേഹിച്ചു സ്വലത്തു ചൊല്ലിക്കോ സ്വർഗത്തിലെത്താനത് കരണമായി പോയി അതാണ് മഹാനായ ദിവ്യാത്തി റഹിമുള്ള തങ്ങള് പറഞ്ഞത് നബിതങ്ങള് പറഞ്ഞപ്പോ ഞാനൊന്ന് പരിശോധിച്ചു ഒന്ന് സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിയിട്ട് ശുദ്ധിയോടെ കിടന്നുറങ്ങിയിട്ട് എന്റെ ഹബീബായ നബിതങ്ങളെ ഒന്നെനിക്ക് കാണാൻ അവസരം കിട്ടുമോ മഹാനവറുകൾ പറയുന്നത് ഞാൻ രാത്രി നല്ല ശുദ്ധിയോടെ അങ്ങ് കിടന്നു സ്വലാത്ത് ഞാൻ അങ്ങ് അധികരിപ്പിച്ചു ഉറക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ അങ്ങ് ചൊല്ലി നല്ല ശുദ്ധിയോടെ അങ്ങ് കിടന്നിട്ട് സ്വലാത്ത് ചൊല്ലി ഞാൻ ആ സ്വലാത്ത് അങ്ങ് ചൊല്ലിയത് വരെ എനിക്ക് ഉറക്കം വരുന്നത് വരെ ഞാൻ അറിയാതെ അങ്ങ് ചൊല്ലി സ്വലാത്ത് ആ ചൊല്ലിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഉറങ്ങിപ്പോ എന്റെ സ്വപ്നത്തിൽ വന്നു സ്വപ്നത്തിലെത്തിപ്പോയി ഞാൻ വിധങ്ങളെ സ്വപ്നം കണ്ടുപോയി ഉമ്മമാരെ ജീവിതത്തിൽ സ്വരാത്തധികരിപ്പിച്ചു അത് എന്റെയും നിങ്ങളുടെ ഞങ്ങളെയും പോകരുത് എനിക്ക് പതിനൊന്ന് മണിക്ക് കാസർകോട് ട്രെയിൻ ആണ് ചെയ്യണമെന്ന് വസീയത്തോടെ ഞാൻ എന്റെ പ്രസംഗം നിർത്തുന്നു ഞാൻ ഈജിപ്തിൽ നിന്ന് വന്നതാണ് നാട്ടിൽ ഇന്ന് ഇപ്പോഴാണ് നാട്ടിലെത്തിയത് ഇതുവരെ വീട്ടിലെത്തിയിട്ടില്ല വീട്ടിൽ പോയിട്ടില്ല എയർപോർട്ടിൽ മംഗലാപുരത്താണ് ഇറങ്ങിയത് അല്പം കൂടുതൽ പ്രസംഗിക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു അള്ളാഹു തോഫിക്ക് ഇതാൽ വീണ്ടും പ്രസംഗിക്കാൻ ആവശ്യമായ ഇൽമും തക്കുവയും അത് കേൾക്കാനും പറയാനൊക്കെ ആരോഗ്യം അള്ളാഹു നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും തരട്ടെ എന്തെങ്കിലും വിഷമം തോന്നിയെങ്കിൽ പൊരുത്തപ്പെടണമെന്ന് വസീയത്തോടെ വാഹൃദാവാനാ അനിൽ അഹമ്മദുല്ലാഹി റബ്ബുൽ ആലമീൻ അസ്സാം വലൈക്കും വറഹമത്തുല്ലാഹി വബർക്കാത്തു